哈喽，大家好，我们厂房现在已经收拾的差不多了，然后机器也安装好了，工人呢也找好了。今天呢，我想教一下大家如何使用灭火器。那现在我们掌声欢迎我们厂长，让厂长来教一下大家。第一步，把这个安全锈，把锈拔掉。嗯，啊，也是叫保险锈。也叫保险锈，下边是。防撞架自己就掉下来了。对，把这里拿下来。然后把这管子理理理,理一下。管子理一下。最后这一步，第三步，人家分子就出来了。那那个火是跟试啊？那、嗯、我们都试，每个人都示范一下吧，哈。对对对，试一下。来，每个人试一下。对，每个人都试一下。好吧。如果发现有火警哈，就尽尽力，取个取个灭火器。对，千万不要慌，千万不要慌，不要慌，不要急。慢慢的。啊，慢慢的。第一步，把这把这拉开。这第二步。拿料。嗯。第三步，看看，我再来教一遍哈。第一步呢，把这个保险锈给拔掉，拔掉之后把这个拿出来，拿出来之后，呃，把它对准火焰根部，直接喷就可以了。这个按那个吗？啊，这个要按，对对对，按住就可以喷了。好，学会了吧？嗯，好，学会了。大家都学会了吗？各位试试，学会了。来来来，试，来。九林姐，你也试一下，我也试。啊，好。一下下撩，一下下撩，好好，这样吧，这来了，然后把这拿掉，管子，管子，然后对着火，对对对，好，好，对吧？会了，会了吧？好，都学会了吧？让我们每个人都来试一下了，小姑娘来，行了，嗯，对，对吧？停停停停，这花子拿亮了，这个又拿。哎，对呀，不要慌。啊，再分一下，感受一下。再来一下。对对对，好，好，感受了吧？大娘，来试试来。嗯，先拔下来。嗯，对，拔下来，用力拔，对，拔下来。拔来之后，把这个拿下来。嗯。然后管子，一定要把管子对好火焰根部。哦，嗯，管子拿出来对，然后对，不对不对不对，拿起来拿起来，对准火焰是的，看到这里有有火，一定要对准火焰根部哈，嗯嗯，对火对着火喷，对，嗯，好。这个灭火器的使用方法大家都学会了吧？学会了，学会了哈。其实简单，对，其实很简单的。你看，这个保险锈一拿掉，指甲一拿掉，然后对准火焰根部直接喷就可以了，对吧？就是遇到有。火的时候呢，不要慌，千万不要慌，千万不要慌。嗯，嗯然后呢，找一个就近的灭火器，直接喷一下就好了。嗯，好，行。这然后我们再给大家说一下，就在厂房里面的一些注意事项啊，我们再教一下大家。就是我们干活的时候一定要注意安全，安全永远都是最重要的，是吧？然后这个机器转动的时候呢，是有危险的。转动的时候，我们不要靠近这个机器，但是不能。这个大机器特别危险。嗯。电停了哈，它得，还得灌灌十几分钟。对，还要转动半小时左右，好像。半小时的。嗯，对你不要管，你不要觉得管电了，然后就能碰它了。管电的话，管电的还转。嗯，像这些东西啊，任何地方我们都不要碰它。嗯，好，注意安全。然后这个地方呢，到时候我们贴一个警戒线。还有一点非常非常重要，就是严禁引火，对吧？我们棉花是易燃的，很容易起火，很容易着火。嗯。嗯，所以就是进了这个范围之内，大家不能抽烟，好吧？好，没抽。我们你们也不能抽烟，不抽烟，对对，不抽烟，不,抽烟<笑>不,抽烟不能抽烟。然后呢，也不要跟火相关的任何东西都不要碰，对吧？哈，对，嗯，对，烟禁烟火，这个最重要了。我们今天跟大家说的几点一定要记住了。第一个是灭火器的使用方法，第二个呢是注意安全，这些安全事项哈。嗯。啊，第三点就是烟禁烟火，千万不要就是吸烟、靠火这些。嗯，然后，嗯、呃，就是每天都要记住呀、啊。嗯，记住了，记住了哈。嗯，每天都要想着记住了。对，嗯嗯。嗯，好，那我们把这些需要贴给贴一下。走。嗯，好。那你们再梳洗梳洗机器哦。好的。小谷三谷，你们哈。好。行，好嘞。这间屋到时候给我们用来做放被子的仓库，先把仓库门口贴一个。这个门也是红色的，给它撞色了。我们还是贴在白墙上面吧，更显眼一点。禁止酒后上床。反正说就是你啊，你虽然不能喝酒，你放心。嗯
，干活的时候，上班时候绝对不喝。反正你最近你让干活知道吧？放心，等你自己过来。教练，你太高看不上了。小林姐，你们现在机器都熟悉了吧？不干了吧？对了，教练离上头去了哈。对。这边是我们村上大娘跟三姑在这边套被子。三姑，你们都学会了吗？会了，会了。嗯。大娘，就是你们干活的时候发现有一点点瑕疵呀，或者是线没缝好的啥的，全部拿出来哈，不要用。嗯。来给大家汇报一下现在的进度，俺爸呢已经会机器了，然后这边是套被子，大娘跟三姑他们也学会了，而且已经很熟练了。嗯，那边是杭丰的，我们是村上的一个小姑，还有一个村上的一个大姐，他们在做，也很熟练了，也很熟悉了，所以我们就打算收拾收拾，这两天就准备开业了，嗯，好期待呀、啊！